裙摆脱泥地，谁洗谁哭泣。没有洗衣液的古代小姐姐们都是咋清洗衣服的呢？看了《沐浴云剑》，有一点引起了我的好奇。薛凤飞他们穿的都是拖地长裙，这衣摆染了脏物，该怎么洗呢？其实不只是在这部电视剧里，很多古装剧，像《知否》《星汉灿烂》等剧中，女子们的服装也多是拖地裙，而且《星汉灿烂》里面的地面就没干过，从来都是湿漉漉的，鲜亮的裙摆上沾的全是泥。难道历史上的小姐姐们也有这种困扰吗？其实不是所有人都能穿这种拖地长裙。对于需要日常劳作的普通百姓来说，裙长拖地不便活动不说，还多费布料，性价比不高。所以一般做活计的人家都不穿拖地的衣服，而且衣服颜色选择上也会规避浅色系，深色耐脏更受欢迎。真正能穿上这种拖地长裙的，一般都是官宦人家或者是富庶人家，但也分朝代，士农工商等级森严，商人排在最末尾，地位低下。像《知否》里顾廷烨的母亲白氏，《沐浴云间》里江离的母亲叶氏，都是出身商贾，嫁到了官爵人家，就是为了摆脱低等阶级。束缚，尤其是到了唐朝以后，各个阶层的服装尺寸是有明文规定的，商人再有钱也不能穿长摆衣衫。由此一来，这些人就不用担心长裙拖地后的清洗问题了。而贵族姑娘们虽说会穿拖地长裙，但人家出门都是坐马车、轿子等方式出行，所以没有这方面的忧虑。同时，也不是所有场合都穿拖地长裙，一般呢都是一些重要的宴会、重大活动才会穿，而且多是室内，地面呢都会擦得很干净。即便弄脏了衣服，他们也不用自己清洗。那就又有小伙伴好奇了。现在有洗衣粉、洗衣液，那啥都没有的古代，这些衣服难得只用清水配棒吹洗吗？很多电视剧里面也都展现过女子用一根木棍敲打衣服清洗，其实这根木棍只是用来把衣服上的灰尘敲下来的，没办法把衣服彻底洗干净。他们会有专门的储物垢的宝贝。在《礼记内则》中有记载，官带垢或灰树，衣裳垢或灰青。这个灰是草木灰，把芦苇、杂草之类的草木烧成灰烬，用来清洗衣服。大约在秦汉时期，人们还发现了造假这个好东西，研磨碎了之后放在水中会产生泡沫，却无效果，嘎嘎好。到了清康熙年间有记载，宫廷洗涤用上了猪胰皂，用猪胰加入草木灰、纯碱等材料，取物能力更棒。但是它的造价不菲，一般人家可用不起，多是宫里或者是富甲贵胄才会使用。除了这。些常见的很多古籍中还有稀奇的洗涤法，什么鸡粪炼绢，什么米干换洁等等，全都是古人智慧的结晶呀！红果果绿泡泡，黄金大辣椒，清宫剧里那些神叨叨的小东西到底有啥用？《甄嬛传》第七十集里，四大爷和后宫一众嫔妃都跪在坤宁宫里祭拜，香案上供奉的是一红一绿两个人偶。这对人偶不止在《甄嬛传》中出现过，在《延禧攻略》的坤宁宫大祭时也有展现。那他俩到底有什么来头？凭啥能受皇家香火？坤宁宫在紫禁城里可是个特殊的存在，它并不是皇后住的地方，其中包含皇帝大婚时占用的洞房，剩下的变成了祭祀的神堂。同时，坤宁宫的祭祀几乎是每天都有，分为昭祭和夕祭。《甄嬛传》中这个就是夕祭哦。而这两位接受跪拜的人偶，就是坤宁宫夕祭中的蒙古神喀图诺言，放置在坤宁宫北炕的连靠黑漆座上，在钦定满洲祭神祭大典礼中有详细记载。喀图诺言为蒙古神，以先世有德而死。乾隆年间，大学士于敏中、阿贵等人得到的结论，配上坤宁宫陈设供器等相关文献，说这蒙古神的神像是蒙古族的后妃带到宫廷供奉的。满蒙联姻是清朝旧俗，像孝庄太后就出身蒙古，康熙最疼爱的蓝绮儿也嫁到了蒙古。《如懿传》中，甄嬛的女儿横绰公主虽说是虚构人物，但先后两嫁准戈尔和亲，也能看出这一点。就连狄公主景色也嫁到了科尔沁部落。像《甄嬛传》中没出场的昭归公主也是嫁到了蒙古，可见对蒙古各部的重视。祭拜着蒙古神，主要的作用是安抚人心，寓意国家安宁吉祥。像剧中余婴儿死后，宫中盛行鬼怪谣言，皇后就带着华妃一起祭拜了蒙古神，就是以此稳定后宫人心，祈求平安，去除邪祟。除了这对人偶之外，《如懿传》中出现的金黄大辣椒也引起了咱的兴趣。在如懿的封侯大典上，傅恒作为册封正室，拿着一个大辣椒走在最前面，身后随从抬着皇后的宝印宝册，而如懿作为皇后，要对这个黄辣椒行六岁三跪三拜之礼。这小东西怎么有这么大威力呢？其实它的作用就和皇上的尚方宝剑一样，都是一种权力的象征，一种圣上亲临的标志。这目的就是给办事的大臣撑腰。嫔妃们举行册封礼，就不用一一去找皇上磕头谢恩了。这小玩意儿全权代表皇上。不得不说，这规矩是真的多呀，咱都替娘娘们头疼。《甄嬛传》七处绝美镜头硬控我半辈子，十三年了，我还没有走出来。
一七十三集，环环千灵西散步。这一波光影，我给满分。没有滤镜，没有厚重色彩，他们好像真真切切的生活在我们身边。二，论起这光影，就不能不看咱华妃娘娘，满蒙八旗加一块都不及华妃娘娘仪态万千，这感觉直接拉满。就连他下线时那场冷宫决绝的对手戏，华妃按的甄嬛，这波光与夜的站位直接哭死。只见新人笑，不闻旧人哭。紫禁城繁华的背后是这血淋淋的事实。三，雪景，《甄嬛传》里的绝美雪景也必不可少。那年。恒念的大雪送来了若曦，也锁死了甄嬛。蝴蝶复宠，一百一甩蝴蝶翩翩，配上白雪红梅，嬛嬛这波谁能不爱？夏风拂茶贵人和捧杀曹琴墨这两场戏，室外白天拍摄的雪景，衬得嬛嬛愈发美丽动人了，连一格店娘娘都风韵犹存。除了这两场，惊艳大家的还有眉庄仙莲望雪、真母雪中进宫两个镜头，都是由内而外端庄大气的美。四以梅园小巷，甄嬛提灯穿梭在红梅之中，这一波运镜硬碰了多年。夜晚借雪赏红梅，佳人玉郎情难回，这是四环的开始，也是真果的开篇。五环梅悄悄话，环蓉姐妹情，这两组镜头里光。交错是甄嬛小队难得的温馨，比起后面嬛嬛去蓬莱州时和安小鸟对坐聊天，更显得亲昵。安陵容前期自带一种小家碧玉的美，一个绝美回头，靠，一个小眼神就挠动了咱四大爷的老心吧。嬛嬛帮他擦眼泪的这一幕也是狠狠挨住了，即便这时候的姐妹情早已变质，但还是磕了，怎么回事？六花。肩头落花的果果忧郁又深情，甄嬛要回宫时，这个手扫落花，配上果果去世后那句花落了，贼有感觉。心纤纤玉手，《甄嬛传》的手部特写可是一绝。下期簪花、扶琴，每个手部动作都透着一种高贵劲儿，不得不感叹，都十三年过去了，《嬛嬛传》依旧是哪里神。当当当，年后的第一个大节元宵节，它终于来了。灯会、美食、舞龙舞狮，今年各地都解锁了很多有趣的玩法闹元宵。本以为我们现在的庆祝活动就已经够丰富的了。没想到人家古代人的仪式感更强。虽然元宵节的定型时期学界尚有争论，但一般认为汉魏六朝时期就已经出现了元宵节俗，唐宋时期尤其繁盛。在国力空前强大的唐朝，元宵张灯都成了法定之事了。每年到了元宵节前后三日，都会解除宵禁，放三夜花灯。据留宿大唐仙语记载，京城正月望日盛世灯影之会，金无持禁，特许夜行，贵臣器属及下里宫谷无不夜游，国力强盛。元宵节放灯自是盛况空前。不仅如此，皇宫里还会派出很多身着绫罗、戴着珠翠的宫女，在灯轮下轻歌曼舞；还会从长安万年两县选拔千余名少女少妇，在灯轮下踏歌三天三夜。光想想就觉得那场面铁定是相当的热闹。到了宋代，元宵节比春节的场面还要盛大。当时皇帝们为了彰显国力，会把元宵灯会办得尤其盛大。当晚，他们会到宣德门上与民同赏元宵的盛况，家家灯火处处管弦，灯品至多，精妙绝伦，通宵达旦，隔着十几里远都能听见汴京城里的喧闹声，那场面真是举国欢庆。知否中，如兰和墨兰心心念念的鳌山，就是元宵灯会中最盛大、最漂亮的灯盏。也不怪如兰小可爱心急，宣城百姓倾巢出动，去晚了是真的抢不到关灯的好位置。不仅如此，作为一个举国同庆的节日，在元宵节这天晚上，无论男女老少。也可外出狂欢，故而当时的元宵节也成了男女相会的情人节。而等到了清朝，皇室们除了提前安设天灯、万寿灯之外，还会聚在一起观看灯戏、火戏。皇帝除了和嫔妃、皇子们一同赏乐之外，还会在圆明园和外藩使臣、公谷大臣等同赏灯火、关灯赋诗。民间呢，则依旧是灯火通明。除了有各式各样的花灯之外，还有舞火把、火球、火雨、耍火龙、火狮表演等等等等。最最重要的是，人家古代人元宵还放假呢。汉朝一天，唐朝三天，宋朝有五天，而明朝的灯节从正月初八点灯到正月十七落灯，足足有十天呢。一直到清朝元宵节假期都还有四到五天呢。亲爱的打工人们，你们的元宵节放假了吗？曹琴墨为什么非死不可？首先，他背叛了救主。曹琴墨在华妃成为众矢之的的时候，回头给了他一刀。虽然他是为了自己和温仪的未来，虽然是当时需要有一个人来做这件事儿，但是在皇权时代，上位者最忌讳的就是叛徒。所以，当曹琴墨决定背。背叛华妃的时候就已经注定了结局。其次，皇上对华妃是有情的，他不想让华妃死，可曹琴墨却狠毒的一直撺掇杀了他。曾经爱过的女人因他而被诛，虽然自己才是始作俑者，但他必须得找个背锅的，心里才能得劲儿。华妃没法活，曹琴墨又怎会有好下场呢？除此之外，还有一点原因，那就是皇上把对自己母亲的恨加在了曹琴墨的身上。四大爷和太后之间的母子感情非常微妙。当年九子多嫡，太后出了不少力，可有两件事让四大爷膈应了他一辈子：一件是他与隆科多的私情，另一件就是太后偏心老十四。尤其是第二件，已经成为了四大爷的阴影了。
剧中每次有四大爷和曹秦墨的剧情，总是离不开温仪。在四大爷的内心深处，早就把曹秦墨带入了太后，把自己带入了温仪。就像他让曹秦墨再给温仪唱一遍儿歌，那是他自己想听，因为他的母亲从来都没有给他唱过。还有在曹秦墨从华妃那里要回温仪的时候，皇上听到苏培盛说曹贵人去接孩子的时候，高兴的就差飞起来了。他说了一句：“就是因为这样，朕才觉得寒心。”让四大爷寒心的仅仅是华妃的所作所为吗？不，还有曹秦墨位分也低，但却能为了要回自己的孩子费尽心机。可自己的额娘却从没想过要找回自己。四大爷在曹秦墨的身上看到了自己缺失的母爱，可曹秦墨为了温仪拼命往上爬，甚至不惜是想要杀了自己的救主。这一举动落到四大爷的眼里，就变成了心思不在孩子身上，一心想要争权夺利。这不由得让他想到了自己的经历。在他看来，曹秦墨跟他妈当年一样，再加上他还阴狠毒辣，四大爷自然认为他不配当一个母亲了。原本四大爷还有一点犹豫，但太后的一番话让四大爷想起了小时候的痛苦回忆。可是温仪年幼，不能没有生母。宫里头没有孩子的女人多了，艾家乔、静妃、端妃就很好，都很喜欢孩子。未必就不如他这个生母。这下直接把他的负面情绪拉满了，于是他便把长久以来对母亲的怨恨都报复在了曹秦墨的身上。他迫切的想要除掉这个像极了自己额娘的人。于婴儿一个小小的答应是怎么混进华妃战队的？于婴儿原本就是一个以没缘干粗活的宫女儿，走了狗屎运，偷听到了甄嬛和四大爷的血液对话，就靠着这么一句抄来的答案，就一步升天，成了皇帝的新宠。等到他再出现的时候，竟然和华妃战队的人坐到了一起。要知道，于婴儿得宠的时候，正值华。华妃势力最盛的时候，华妃宠冠六宫最讨厌的就是两类人，一是嚣张嘚瑟的，例如夏冬春；其次是恩宠太盛的，例如沈眉庄和甄嬛。而于婴儿偏偏这两样全占了。可华妃非但不嫌弃他的出身，介意他的得意忘形和恩宠，还让他在自己的阵营里说三道四，甚至是帮他复仇，这是为什么呢？首先就是于婴儿自己贴上去的，一招上位肯定得找个靠山，毕竟谁都懂得背靠大叔好乘凉的道理。可目光短浅的于婴儿就跟夏冬春一样，根本看不清后宫的局势。夏冬春觉得宜修贵为皇后是整个后宫的老大，自己得去巴结点儿；而于婴儿觉得华妃娘娘宠冠六宫，背后又有一个硬气的娘家做靠山，连皇后的面子都不给。如果能抱上这样的人的大腿，那就真的能在后宫里横着走了。而且皇后经常假装贤德节俭，对底下的人出手并没有很阔绰，但华。华妃就不一样了，总是大把大把的往下赏银子。小宫里的人听话、信服、威信是一回事，皇上的恩宠是一回事，最重要的就是要银子赏下去。人家才肯实实在在的为你做事，有钱大方又受宠，还有权势，这样的大靠山摆在那儿，于婴儿这种人怎么会不自己往上贴呢？其次，除了华妃战队，于婴儿也容不进别人的战队了，倒是能得罪的人都被他得罪完了。甄嬛、沈眉庄和安陵容抱团抱得紧紧的，而皇后那边不会选一个没脑子、目光短浅，还到处挑事得罪人的人给自己找麻烦。于婴儿若想找个依靠，只能往华妃那边使劲了。当然了，于婴儿能够混进华妃战队，最重要的原因还是因为华妃需要一个马前卒。沈眉庄受宠之后，盛宠不断，甚至都学起了协理六宫之事，这让华妃危机感满满。所以她急切的需要一个人能分走沈眉庄的宠爱。可能是当众处罚夏冬春的缘故，新进宫的小主们都被吓坏了，迟迟没有人来当他的小兵。这个时候，于婴儿自己送上了门，华妃自然是乐不得的，指点他复仇，也不过是为了方便他帮自己办事罢了。问你，皇帝吃饭有多少个步骤，你知道吗？根据《宫廷赌记》记载，明朝皇帝饭前的步骤呢，大致分为七步，分别是：光禄寺拟定菜单，外出采买，皇帝看过菜单后上膳间制作，最后呢上食局负责试毒、配送以及啊伺候用膳。这七步在第一集月华和子平去给士兵做饭的时候，光禄寺寺丞就已经说过了：光禄寺拟单，上膳间备膳，上食局试膳。哎。这才叫规矩。事实上呢，明朝初皇帝的御膳呀，都是由光禄寺制作，上食局呢只是个配送，上膳间呀似乎并不配拥有姓名，反倒是光禄寺任务艰巨，一边负责皇帝御膳，一边呢和剧中一样负责大型宴会的菜色以及出宫采买。可以说呀，当时的光禄寺就像是宫里的国营大食堂，食堂的菜色呀倒是规规矩矩，就是味道实在是不咋地。光禄寺越来越不长进。这一点呢，在剧中也不止一次的被提起。那既然光禄寺的饭这么难吃，那下一步就轮到咱上食局上位了吧？不，明朝皇帝呢，把这活承包给了司礼监掌印、顶饼和东厂。东厂出宫打完架，还得为皇帝洗手做羹汤，真是没想到呢。御膳被准备好之后呢，紫禁城里的主子用膳也要分为三步：传膳、摆膳、布菜。
。就拿慈禧来说吧，她老人家那一顿饭的菜式呀，被称为满汉全席。光是上菜这一个步骤，就需要用上百个太监。一个食客当中呢，只放一道菜，光摆膳就需要很长时间，用膳规矩就繁琐了。同一道菜不能吃两口以上，以防呀被人看到主子的喜好。祖宗家法什么都管，连吃顿饭也要管。我连爱吃的菜都只能吃两口，这组织还不是为了皇太后跟皇上的安全着想？嗯，要我说，还是明朝大佬好一点。看看詹记老爹，上一秒还在外面跑步，下一秒到了儿子屋里啊，就喊人摆饭。我要与你一起用膳。詹记爷爷直接坐在大殿上就吃起烧饼来。詹记呢，更是一边读书一边品尝酒枣，甚至啊，微服私访回来就能品尝到紫金做的面条。这明朝的爷仨掐起饭来呀、啊，多简单呢！不过呢，很多人对以下场景表示好奇。剧中上市局送餐的时候，小太监为啥要戴面罩呢？明朝有规定啊，皇帝的饭菜呢都要用黄卷盖好，送饭的小太监们呢也都要用纱巾覆面，防止啊呼吸的时候把脏东西呼进去。这东西大概就算是古代的口罩了吧？咱就是说，这送膳的队伍呀，浩浩荡荡，站在 C 位的人威风凛凛，比女主封太子嫔还威风呀！听杀他们的阵仗可以那么大了。事实上呀，历史上真实的情况当中，阵仗比剧中更大，不仅有金铃铛，据说呢还有一把黄伞撑着。不过呀，这也可不是为了给送餐员准备的，这么做的目的呢，就是驱逐鸟雀，省得他们在半空中三级把会晤搞到皇帝的食盒上。关于皇帝吃饭的流程，大家有没有更了解一点呢？嫡女与庶子谁的地位更高呢？在古代有嫡庶尊卑之分，甚至呢有庶出的孩子跟小妾一样是奴仆的说法。另外，古代有男尊女卑的封建思想，女儿呢通常都没有儿子受待见。那么，同样是一个爹生的，嫡出的女儿和庶出的儿子，谁更尊贵呢？我跟那两个庶出可不一样，我是正室嫡出生的，以后不许说什么庶出不庶出的。你忘了你父亲了？首先，我们要打破一个传统思想：古代嫡庶的尊卑差别，其实并没有想象中的那么严重。庶出的孩子也并不会和小娘一样成为下人，他们都是家主的孩子，属于主人家。反倒是妾室小娘一辈子都是下人。只是呢，很多大家族会有一些基业或者爵位要继承，为了避免阋墙之争，就会依礼立嫡立长。平民家呢，没啥好继承的，就基本不会讲究这一套。而且庶子就算不继承家业，也是可以比嫡子有出息的。盛弘就是庶子，盛家的祖产都继承在了幼阳老家的大房盛维那里。可盛弘作为老盛家的儿子，也是可以分到一些财产的，数目还很可观呢。再加上他自己争气，科考中举，当了官，盛家老家还要靠他帮衬呢。女孩就有点不一样了。在家里的时候呢，女儿们都是爹爹的好 baby， 哪个乖就宠哪个。可到了婚嫁时刻，就体现出嫡庶的重要性了。虽然明面上大家不会太挑嫡庶，大户人家出来的姑娘那肯定个个都是极好的，可还是会有人暗地里挑三拣四。其实呢，主要区别还是在生母身上。大娘子生的是嫡女，不管是嫁妆还是婚后的注意，肯定都是妾室生的庶女没办法比的。明兰作为庶女能那么风光，除了顾廷烨的痴情，更多的还是靠祖母。的 buff 加成，祖母呢是永义侯独女，手里资产惊人，给明兰的嫁妆肯定不会少。而且回幼阳老家那次，祖母还把明兰记在了大娘子的名下，也算是个嫡女了。要不吴大娘子怎么只要明兰不要墨兰呢？只不过呢，女儿们没有继承家产的权利，能做的最大贡献就是通过联姻来提携娘家。嫡女和庶子一比，在婚嫁之前，嫡出的孩子呢，还是能更受宠一些的。但当女儿们一旦嫁人，那就是两家人了。而且女儿们不能继承家业，也不能入朝为官。万一正妻手下没有嫡子，那庶子就要归入正妻名下，身份呢跟嫡子没啥区别。在传统父系社会里，相比之下，还是嫡女差了点呀。不纯贵妃，你是汉军旗出身，你自然记得民间有这样一种说法，是叫续弦。还是田房来着。续弦的地位到底有多低？金玉言居然敢这么怼新任皇后。续弦、田房、继室，那都是对男子再娶的大娘子的称呼。该说不说，续弦大娘子虽然跟原配大娘子的地位差不多，但这待遇啊，属实是有点尴尬。在古代，尤其是大家氏族，婚姻呢都是两个家族用来结盟的工具，两家人相互扶持，很多利益呢都会连接在一起。这种关系可不是一个大娘子的去世就能轻易斩断的。可家里这么多家务事儿，不能没有一个大娘子来管理呀。这个时候就需要一个人来做继室，哎，妾室扶正可不行哦。
大部分朝代的律法都不允许这种行为，比如《唐律书议》中就有明文规定，一切即客女为妻，那么夫妻二人都要吃一年半的牢饭。可如果男方重新娶一个季氏回来，这对家世地位也是有讲究的。如果原配的娘家地位够高，两家的来往密切，那季氏的家世就不能过高，以免影响两个结盟家族的姻亲关系。这样一来呢，季氏大娘子只需打理家庭内务，原配娘家的亲戚呢，依旧可以过来主动。这样的原则之下呢，还有变种的方式，就比如小秦氏那样的。家里为了维系两个家族的关系，在姐姐去世之后，又把妹妹嫁了进来。这样呢，既能免去另挑继室的麻烦，又不会影响秦家人跟宁远侯府的来往。只是苦了小秦氏呀。像老沈的原配邹氏，其实家世不算很高，所以他再娶英国公家的张桂芬，在家族利益上是划算的。只不过呢，邹氏是因为皇后才去世的，老沈又不愿意放下跟英国公家联姻的好处，又想要不忘本的名声，就把小邹氏也纳了妾，还请封了诰命。他这种拎不清的性格呀，搞得家宅不宁，让季氏大娘子吃了不少的苦啊。如意所在的皇室虽说对季氏没有妻妾那种讲究，他的地位呢和原配也没啥区别，但魏延南仅靠一本《道诗集》就把如意搞得很尴尬。后宫刮起一阵怀旧风，好多人都在拿如意跟先皇后做对比，就连扎龙也会下意识地说她不如郎画柔婉。这么看来呀，季氏除了家世很难比得过前任，光是每天活在对方的阴影里，感觉也很难受啊。明兰回门时，为啥华南没出现？明兰婚后第一次回门时，墨兰和如兰也都回来了，只有一向最疼明兰的华南没有出现在妹妹的回门现场。难道这里面还有什么讲究吗？根据古代的回门流程来说呀，这事儿还真可能是有原因的。那时候男女成亲压根就不需要认识，顶多是见过父亲和兄长之后觉得满意就可以成婚。所以在成婚之后，他们对对方家里的情况呀都不是特别清楚。尤其是男方对女方家里的女眷，那肯定属于在大街上见到之后完全不认识的那种。女方还稍微好一点，因为女孩呢会在婚后第二天就去给大家请安认认人。而女孩出嫁之后呢，娘家人也是非常担心这孩子有没有做错事啊，她老公对她怎么样呀？且这个女孩初为人父，难免有什么不懂的地方，娘家人就可以借这个时间再给开个小补习班。那正好等到回门的时候，就能顺便让男方见一见家里的亲戚，省得闹出什么遇到了却认不出来的笑话。所以回门也算是一举两得。不过古代回门也没有这么简单，有些地方呢是两天回门，而有些则遵从着三招回门的习俗。老婆回娘家这一天呢，是必须要夫妇两人一起来的。去的时候不能空着手不说，拿的东西还一定得是双数，这就是为了图一个吉利。等回去请完安，吃过饭之后，一般就可以回家了。因为有新房一月不能空的说法，所以太阳落山之前，小夫妻就要回家。如果有什么特殊情况，也不是不能在娘家留宿，只是这个时候就会安排这俩人分房睡。直到现在，很多地区依旧保留了这样的习俗。既然回门也有认识亲戚的说头，那这次明兰回门，墨兰、如兰全都带着老公回了家，也是方便连亲们相互认识。而华南没有出现，可能是因为自家老公跟顾廷烨实在是太熟了。华南的老公就在顾廷烨手下工作。当初顾廷烨追求明兰，华南也是充当了牵线搭桥的角色。他们夫妻俩和顾廷烨肯定就不用再相互认识一下了呗。至于姐妹之间的提子话，华南和明兰常常联系，恐怕有些话已经说过了。且从当时回去的两个兰身上说起吧，他俩呢都属于成婚没多久的那种，华南则是成婚多年，平时也不怎么回娘家。所以很有可能，像她这种出嫁多年的姑娘，依照当时的规矩来说，不是必须要参加妹妹的回门。再加上华兰的婆婆像个乌眼鸡一样盯着她，华兰平时连娘家都不敢回。那次自己爹出事回了趟娘家，结果还没多久就被婆婆派来的人催，气得大娘子直接河东狮吼。那依华兰的处境来看，自然是越少回娘家就能越少受气。反正两家人都挺熟悉的，想必也不在意这些虚头巴脑的东西。真正在乎这些的是明兰的老爹盛红，人家明兰回门当天，他就把人家骂了一通。但我想来想去也没想明白，这个车架到底有什么问题呢？你回趟娘家摆的什么架子？为啥明兰会因为一个车架被骂？盛红一向不喜欢明兰，之前就只喜欢莫兰，但就因为一个车架，竟然就在明兰回门的时候训斥了人家一通，这是不是多少有点气人了？实际上，盛红这么说还真是另有原因。明兰他们回去的路上，顾廷烨看出不对劲儿。上了马车逼问，明兰才说自己被老父亲给骂了。顾廷烨一听是因为车架，压根就没当回事儿。明兰坐在一边，一脸深思，反而说出了一些道理来。他说一家子呀，最好都过得差不多，不然就会显得自己很特别。其实这话说得很对，他之前呢是家里最不受待见的小女儿，不显山不漏水的小淑女，现如今有这么大的排场，真的很难不让人嫉妒。就先说回家的时候一个小细节吧。当时如兰和莫兰也都到了家门口，大家是一起下的车。如兰坐的轿子最小，莫兰的稍微大一点。当然，要说最豪华，那还得是明兰。
莫兰看了地下室之后，还对梁寒发起了脾气。莫兰一听摆好了饭，莫兰就想往外冲。要不是梁寒在一边拦着，指不定莫兰就要嘴明兰了呢。莫兰都表现成这样了，外人自然更不必说。那些原本想要让自己女儿嫁给顾廷烨的人家，现在指不定更愤恨顾廷。而顾廷烨本身麻烦就不小，朝堂上的对战，还有自己家里的一群奇葩亲戚。再说了，此时新旧君王交替，前朝两股势力正在打架呢。要是他们夫妻继续这么高调，肯定就会有人使绊子了。那他们家要是倒了霉，盛家就一定会受到牵连，前途似锦的长白说不定也会没了前程。盛红这个人一辈子只爱自己的脸面以及盛家的脸面和前途，所以才会训斥女儿，让她保持低调。只不过这事背后应该也少不了莫兰的酸话相助。还好明兰不钻牛角尖，反而想明白了，自己要保持低调，才能省去更多的麻烦。不然以后真有人觉得自己过得好，求他帮忙办事，他还真是不好整呢。要这么说的话，盛红这几句话大概就是全剧最有用的时候吧。反正在明兰嫁得好，出嫁之后再回娘家，这坐的位置都不一样了。明兰回门时，密莎比康一发坐的还靠前。这次大概就是因为人家才是这次家宴的主角吧。明兰第一次回门的时候就坐在大娘子的身侧，对面呢是大嫂嫂海氏，一边是康姨妈，康姨妈的对面是如兰，再往后才是莫兰。莫兰和明兰一样，都嫁给了有爵之家。是坐在莫兰上面的如兰，她的老公没什么权势地位，她都能坐在莫兰上面，就说明这次宴会的座次肯定不是按照嫁的人好坏来定夺的。况且这时的明兰还没有诰命，怎么能比康姨妈这个长辈坐的还靠前呢？那不就是因为今天是人家明兰的回门宴吗？人家才是主角，座次当然要高一些。而他后来再一次回门，一大家子一起吃饭的时候，就直接坐到了自己老爹旁边。这本不是什么正规的宴会，不过是在家里吃顿饭。只不过明兰那个时候已经有了诰命，就连莫兰都要矮上一头。至于如兰那边，她是大娘子的心头肉，好不容易回一趟娘家，母女两个坐在一起也是正好。明兰地位最高、最明显的时候是在王家来辩解的时候，当时坐在主桌上的可就只有明兰一个是年轻一辈的孩子。这个时候，明兰不仅是诰命之身，还颇得皇后娘娘喜欢，这也代表着曾经的淑女明兰已经成功进入了上流社会，在贵妇圈里合影，那都要占 C 位的人，谁敢不让她做主桌？也正是因为他们家有权有势，康姨妈才注意到他的呀。结果提携申请被驳回之后，就怨恨上了明兰，还是跟他处处作对。虽说忽然变成新凤凰这种事儿，确实容易引来小人光顾，可这种巅峰时刻，试问哪个小姐姐能不苦苦心动呢？